누군가에겐 태어난 장소 누군가에겐 그리운 장소 누군가에겐 동경의 장소인 이곳 서울 오늘도 수많은 청춘들은 꿈을 안고 이곳 서울에 옵니다 당신은 어떤 청춘을 꿈꾸고 있나요? 아니면 당신의 청춘은 어떤 모습이었나요? 처음 서울에 왔을 때는 아 이게 말로만 듣던 서울? 여기서 살아남으려면 정신 바짝 차려야겠다 스무 살 어느 청춘의 이야기입니다 서울시 관악구 신림동의 한 주택가 혜진 씨는 고향을 떠나 올해 2월부터 이곳에서 자취를 시작했습니다. 원하던 대학에 합격해 홀로 상경하게 된 혜진 씨. 처음에 부모님이 혼자 살수 있겠냐고 걱정이 많으셨어요. 이 집도 부모님이 서울 오셔서 같이 구해주신 건데 어, 원래 살던 집보다 컨디션이 안 좋아지니까 마음이 많이 안 좋으셨나 봐요. 그래서 엄마가 이제 화장실 가신다고 하고 원래 오셨는데 아, 죄송해요. 잠시만요. 그래서 저도 좀 엄마, 아빠가 걱정하시는 거 보니까 저도 마음이 안 좋았죠. 네. 부모님의 걱정이 무색하게도 혜진 씨는 3개월 만에 서울살이에 적응했습니다. 이전까지는 요리를 해본 적도 없었지만 차근차근 하나씩 도전해가는 혜진 씨. 제가 아낄 수 있는 부분은 최대한 아끼려고 하는 편이에요. 여기가 어, 이렇게 보여도 관리 월세가 매달 50만 원씩 나가거든요. 관리비까지 합하면 55만 원 정도? 큰 돈인데 어, 부모님께서 매달 내주시니까 항상 <웃음> 죄송한 마음이죠. 먼저 아낄 수 있는 게 저는 식기뿐이니까 밥은 최대한 집에서 먹으려고 하고 있어요. 식사는 보통 집에서 혼자 해결합니다. 식비를 줄이기 위한 혜진 씨의 노력이라고 하는데요. 조용한 집에서 혼자 밥을 먹는 게 낯설 때도 있었지만 지금은 상당히 익숙해 보이는 모습입니다. 밥 먹을 때 짱구 보는 걸 좋아해요. 짱구는 어렸을 때 많이 봤잖아요. 그런데 보고 있으면 뭔가 위안되고 마음이 편해지는 느낌? 음, 약간... 어렸을 때로 돌아가고 싶은 마음도 섞여 있는 것 같아요. 어? 어? 죄송해요. 한번 보고 올게요. 어렸을 때로 돌아가고 싶어요? 음... 네. 어, 엄마 아빠랑 살던 때로 돌아가고 싶어요. 하지만 해내야죠. 뭐 여기까지 왔는데. 좋아하는 애니메이션의 소리가 혜진 씨네 집에 정확함을 덜어냅니다. 식사하시고 설거지를 바로 하시네요. 아, 습관이 돼서요. 뭔가 밀어놓으면 나중에 하기 싫으니까 그냥 이렇게 바로바로 하는 편이에요. 설거지를 마치자마자 곧바로 화장실 청소를 시작하는 혜진 씨. 이따가 공기들 집에 놀러 오기로 해서요. 저는 화장 청소를 이렇게 자주 해야 되는지 몰랐어요. 원래 엄마 아빠가 다 해주셔가지고. 틈새에 끼인 작은 물때까지. 친구들이 놀러 오는 날이면 구석구석 꼼꼼하게 화장실 청소를 합니다. 저 전체적으로 물좀 뿌리게 잠깐만 나가줄 수 있으실까요? 이 정도면 된것 같아요. 지금 어디 가는 거예요? 아, 에브리타임에서 어떤 분이 집에 바퀴벌레가 나왔는데 못 잡겠다고 하셨어요. 제가 대신 잡아드리려고요. 
한번 잡아드리면 3만 원인데 이렇게 소소하게 용돈벌이 하고 있어요. 끌끝 휴대폰을 확인하고 발걸음을 재촉하는 혜진 씨. 혜진 씨가 다니는 학교 커뮤니티에는 최근 바퀴벌레를 대신 잡아주는 아르바이트가 성행하고 있다는데요. 처음엔 혜진 씨도 바퀴벌레를 무서워했지만 어느 날 동기로부터 걸려온 전화 한 통이 혜진 씨의 삶을 바꾸었습니다. 혜진아 진짜 고마워. 가서 뭐라도 사 먹어. 아니야. 너가 맛있는 거사 먹어. 아니야. 너가 여기까지 뛰어와줬잖아. 제가 받아줘. 그후 본격적으로 바퀴벌레 잡는 연습에 돌입한 혜진 씨. 수많은 노력 끝에 지금은 눈 하나 깜짝 안 하고 바퀴벌레를 잡을 수 있게 되었다는데요. 아직 저기 안에 있는 것 같아. 네, 여기서 피했어요. 사뭇 진지한 표정으로 녀석의 동태를 파악합니다. 다 됐습니다. 스탠드 어? 제가 나가면서 버릴게요. 혹시 크림백 좀 받을 수 아, 있을까요? 네네. 감사합니다. 자, 계좌번호 알려주시면 바로 보내드릴게요. 네, 국민은행 김혜진 1 3 0 2 0 2 0 4 2 6 7 0 열면 되나요? 네네. 아, 네. 어, 감사합니다. 다음에 또 나오면 연락 주세요. 네, 감사합니다. 네. 들어가세요. 네, 감사합니다. 이렇게 3만 원 벌어서 일주일 식비 정도는 걱정 없어졌어요. 이제 그 친구들 오기로 한 시간이라서 좀 빨리 가야 될것 같아요. 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 박재환 생일 축하합니다. 고기 제일 많이 넣었어. 나한테 고기 다 넣었어. 너다 먹어. 생일 생일자니까 네가 다 먹어. 다 먹어. 대학교에 와서 혜진 씨가 처음 사귄 2, 3학번 친구들. 오늘은 동기 채환 씨의 생일을 축하해 주기 위해 다 같이 혜진 씨네 집에 모였습니다. 혹여나 채환 씨가 홀로 생일밤을 보내진 않을까 합심해서 깜짝 파티를 준비한 건데요. 저는 창원에서 왔어요. 어, 저는 포항이요. <웃음> 저는 울산이요. <웃음> 네분 많이 친하세요? 어, 네. 그. 네명다 지방에서 왔다 보니까 뭔가 공감대 형성도 잘 되고 또 주말이나 이렇게 공강에 모여서 같이 밥 먹다 보니까 뭔가 빨리 친해졌어요. 근데 혜진이 집이 학교에 제일 가까워가지고 모이기가 좋아요. 전 서울 처음 올라왔을 땐좀 혼자 남겨진 것 같아서 많이 외로웠는데 지금은 친구들이 이렇게 생기고 해서 적응 잘 하고 있는 것 같아요. 근데 너네는 약간 여고 친구들 같아 왜 이렇게? 대학교 친구들 안 같고? 여고 나왔어? 나? 어 나는 여고 나왔는데. 어 나도 여고 나왔는데? 진짜로? 혜진이도 여고 아니야? 맞아, 맞아, 맞아. 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 여고라는 공통점으로 또한 발짝 가까워진 혜진 씨와 친구들. 태어난 곳도 자란 곳도 다르지만 모두 각자의 꿈을 가지고 이곳 서울에 모였습니다. 그 대학생 되면 다 예쁜 옷 입고 막 구두 신고 다니는 줄 알았는데 <웃음> 얘네들 보면 은 고등학생들과 똑같은 것 같아요. <웃음> 네가 진짜 고등학생 같거든. 맞아요. 맞아. 맞아. 여기서 네가 제일 액면가 어려. <웃음> <웃음> 낯설고 힘든 시기. 서로의 존재만으로 큰 의지가 되는 사이입니다. 함께 있으면 웃음소리가 끊이지 않는 친구들. 신나게 웃고 떠드는 사이. 하루의 근심도 걱정도 사라집니다. 갑자기 들려오는 큰 소리에 굳어버린 혜진 씨와 친구들. 아무래도 밤 늦은 시간 너무 시끄럽게 떠들었나 본데요. 이렇게 갑자기 파는 거예요? 아, 저희가 너무 시끄럽게 했나 봐요. 이제 좀 정리해야 될것 같아요. 미리 맞추기라도 한듯 일사불란 정리를 시작합니다. 아, 
혹시나 어? 그거 대화용 어디 버려? 아 그거 문 앞에 놔두면 내가 한꺼번에 버릴게 아. 그문 옆에 놔둬 어. 친구들을 배웅하고 난후 혜진 씨의 집엔 다시 정막이 흐릅니다. 친구들이 오면 아무래도 집주인은 제가 제일 많이 치우게 되지만 그래도 친구들이 오면 좋아요. 약간 사람 사는 집 같아지. 네. 홀로 서기를 한다는 건 외로움에 익숙해져야 한다는 것. 혜진 씨는 감정을 숨겨야 할 때가 언제인지를 배웠습니다. 지금부터 공부하는 거예요? 네. 오늘 이것저것 하느라 공부를 많이 못해서요. 이제부터 시작하려고요. 힘들지 않아요? 음, 힘들긴 한데 뭐... 선생님 살 거였으면 여기 안 왔죠. 대부분이 하루를 마무리할 시간. 혜진 씨는 늦은 밤 공부를 시작하는 게 자연스러워 보입니다. 스무 살 됐는데 더 놀고 싶지 않아요? 음, 그렇긴 한데 저는 뭐 대학에 공부하러 왔지 놀러 온게 아니니까. 불안한 나이 스무 살. 마음만 먹으면 무엇이든 할수 있다는 주변의 말은 무엇이라도 해야 할것 같은 불안감으로 몰아놓곤 합니다. 하지만 불안한 만큼 앞을 향해 나아간다는 혜진 씨. 당장은 쉽지 않은 일들 투성이지만 지나고 보면 혜진 씨의 인생을 이루는 소중한 시간이 되어 있지 않을까요? 혜진 씨가 오늘 보낸 우연 같은 시간들은 어느 날 혜진 씨에게 반드시 필연처럼 다가올 겁니다. 그때 혜진 씨는 오늘을 어떻게 기억하고 있을까요? <목소리>